Welcome back sa ating FB page na Free Reviewers Managed by Leonalyn at sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Now, let's answer questions from random posts dito sa, nakapost ito sa ating FB group na Philippine Civil Service Review for All. So, ito ay galing kay Dr. Carl Balita, Review Center. So, ang mga questions na andito ay ilang questions pa to? One, two, three, four, five. Five questions. At wala tayong answer key nito. So, sa limang ito, unahin natin itong regarding sa probability. Yung probability, ito yung nauna at yung pangatlo. And then, abangan nyo yung mag-multiply tayo ng mga square root at cube root. Tapos, meron pa kayong maraming abangan kasi lahat ng ito ay sagutan natin. Sa video ito, probability muna tayo. In how many ways can three girls and three boys be seated in a row of six chairs if they will sit next to each other alternately. By the way, para sa iba pang examples, regarding sa probability, search nyo lang, idugtong yung lunalin para mas madaling ma-sort out yung dati na natin na-upload regarding sa probability. Intindihin muna natin na i-alternate daw yung boys at girls. So, isang lalaki, babae, lalaki, babae, lalaki, babae. Alternate. Pwede ring ang babae mauna, babae, lalaki, babae, uh, boy, girl, boy. Dalawang set ang pwede. One of the three boys, one of the three boys, one of the three girls, i-multiply natin yan siya. Next, one of the two boys, kasi dalawa na lang natitira, nandito na yung isa. Next, one of the two girls, again, dalawa na ang natira kasi nandito na sa unang set. At yan ay i-multiply natin. Ngayon, isa na lang ang natitira sa boys at saka sa girls. 3 times 3 times 2 times 2, pwede namang i-ignore. Yung 1 lang din naman yan siya. So, this is equal to 36. Ilang set sila dalawa? Times 2 and this is 72. So, ang sagot dito ay 72. Isa pang paraan. Factorial. Sa mga boys, tatlo sila. Factorial of 3. Sa mga girls, tatlo din factorial of 3. Anong ibig sabihin yan? Ang boys can be arranged in factorial 3 ways. Ang girls can be arranged in factorial three ways. In other words, yung sinasabi ko, yung boys can be three times two times one and this is six. Six ways. Yung babae, three times two times one, six ways. At ito ay i-multiply natin. Six times six and this is thirty-six. Dalawang set, 36 times 2 equals 72. Next, what is the minimum number of socks will you pick in a dark room containing 10 brown socks and 10 black, black socks to make sure that you will have a pair of same color? Assume that Brown socks and black socks are not disting distinguishable in dark room. No need nang mag-solve. Ang sagot dito ay 3. Explain natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 brown socks. Then, mag-drawing din tayo ng mga sampung 
ten black black socks okay para klaro lang sa inyo kung bakit three yung sagot ngayon ito lahat ay nasa iisang lalagyan kung kukuha tayo na hindi natin alam pagkakuha natin ang nakukuha natin ay brown halimbawa lang ang next na kuha natin ito yung una ang next na kuha natin ay black so ito yung pangalawa Now, ngayon sa pangatlo. Mapa brown man o black socks. Meron at merong mapapares tayo. Halimbawa, kung makakuha tayo ng brown, of course, pares siya sa one. Halimbawa, kung makakuha tayo ng black, of course, makapares siya sa ating pangalawa. Therefore, the correct answer ay three. Ma'am, hindi ba dapat ang pinaka-list or minimum ay 2 yung sagot. Now, kung itong 2 ang sagot, ini-X ko na. Halimbawa, brown ang una nating makukuha. So, isang, isang beses yan. Sa pangalawa, napakaswerte mo naman na brown pa rin. Pero, probability, meron at merong posibilidad na black yung makukuha mo sa pangalawang uh, pick up natin. Therefore, ang sagot dito sa pinaka minimum number of socks ay 3. Thank you for watching and all I hope mayroon kayong naintindihan sa video ito. Paalala lang, when it comes to mathematics, never memorize the answers because that will never help you. Kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan. Pwede rin kayong mag-comment kung sakaling iba yung sagot nyo at medyo siguro sa tingin nyo ay mali yung sagot natin, paki-comment na lang. At ito naman yung abangan nyo sa next na video. What is the product of cube root of 2 and square root of 3? At ito naman yung mga choices. Thank you and God bless.